Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada se sumó a las denuncias de espionaje y acoso político, por lo que llevaron el caso ante la Fiscalía. Según el titular de la gremial, este tipo de prácticas violentan el artículo 2 de la Constitución, el cual garantiza el derecho a la privacidad. En las oficinas se encontraron un microprocesador que consta de un micrófono, un transmisor de alta frecuencia y una antena con capacidad para enviar señal a más de 600 metros y estaba conectado al sistema de videovigilancia, según expresó el presidente de la gremial. Accesar a este tipo de, de compra de productos uno tiene que tener, además de experticia, eh, alguna autorización de alguna instancia del Estado para poderlo hacer. Luis Cardenal señaló que este tipo de hallazgos representan una amenaza contra la democracia, la libertad individual y los derechos humanos. Que Este tipo de cosas no ayudan nada a, a que tengamos un mejor país, a que podamos tener... Eh, un clima de diálogo y de entendimiento mejor. Considera que el sector empresarial no maneja ningún tipo de información secreta, por lo que no encuentra razón para ser víctimas de espionaje. Por el hecho de dar nuestra opinión con libertad, por el hecho de hacer propuestas que tal vez no son de agrado a algunos sectores, entonces ahora nosotros somos sujetos de esta vigilancia, esta persecución. Afirmó que confían en el trabajo de la Fiscalía y pidieron que investiguen hasta las últimas consecuencias, pues esta no es la primera institución vulnerada. Nosotros no vamos a acusar a nadie porque no tenemos pruebas, pero dejamos el que saquen sus propias conclusiones a quién le puede interesar estar escuchando nuestras conversaciones, dándonos seguimiento. Cardenal hizo un llamado a los salvadoreños y a todas las demás instituciones ciudadanas a mantenerse vigilantes ante este tipo de hechos, que son graves violaciones a los derechos fundamentales. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.